Instructor, nagtitinda online, co-host din ako ng mga events at UVA Express, driver. Lahat ng lakas ko, binibigay ko sa kanila. Hindi po ako napapagod. Malagi ko silang iniisip ang mga anak ko. Manalig lang tayo sa Panginoon. Walang imposible sa kanya. Kayo ang ilaw ng aming mga buhay, aming mga nanay at tatay. sa pandemic, kung nagsara yung pinagtrabawan ko, yung pinapangarap mong trabaho para makatulong ka sa pamilya mo ay eh, unti-unting maglalakas. Naisip ko po no, na umuwi ng Pilipinas kasi marami na po akong na-apply at wala po nag-feedback. Naantig kami sa mga storya ng buhay nila. Doon nagsimula yung pag-uusap namin, bakit hindi tayo magkaroon ng sariling negosyo. Kailangan yung restaurant na itatayo natin is founded by home. Ipaprioritize namin yung mga kababayan nating OFW na nawala ng trabaho. Hindi natin dapat pabayaan ang isa't isa. Yung pagtulong hindi dapat matapos. Mas tumibay tayo dahil napatunayan natin na nandito tayo para sa isa't isa. Nag-start talaga ako mag-TikTok. Last year, nung nag-lockdown kami dito sa Kagayan, mahilig talaga ako mag-sayo, sir. Nag-viral po sa social media ang TikTok video ng isang security guard. Pag sumasayo ko, makita ng mga nanood na buti pa si tatay, masayahin. Gusto ko na mabawasan yung problema niya, stress na sa buhay, good vibes lang, smile, uh, huwag mag-isip ng problema.
Mrs. Roxy Clapit dito sa Barangay Street Sweeper at nagtitinda din po ako sa bangketa. Ang pagiging street sweeper, hindi ko to kinakahiya. Kami yung nagpapanatili ng kalinisan ng kapaligiran, nagpapasalamat ako. Kami ay binigyan ng pagkakataon na matawag na heroes, frontliners. Pinagmamalaki ko to dahil dito ko nabuhay ang aking mga anak. Kasi gusto ko naman sa buhay ko na lumakad ako ang taas ang noo, taas noo ang aking mga anak na nanay ko yan. Doctors Without Borders noong 2015, na-assign ako sa Kunduz, Afghanistan. Yung mga lugar na may mga digmaan or may mga conflict. Nag-desisyon ako na manatili dito kasi halos wala ng doktor na natira dito. Pag umalis rin kami, talagang wala ng tutulong sa mga tao. Yun lang naman ang importante kahit ano pag may tumutulong, napakalaking bagay nito. Kapit lang po, malalagpasan din po natin itong mga pagsubok na to. Maraming salamat po sa inyong pagkanyang. naramdaman na nagkaroon tayo ng pandemic. Andun po talaga yung malaking takot. Kaya tinamaan ako ng COVID at saka yung buong family ko. Left ako ni Lord na pinagaling na yung family ko. Nag-come up kami mga ICU nurses na magpasaya dun sa aming mga pasyente. Pinaparamdam namin sa pasyente namin na hindi lang sila nag-iisa. I keep on trying to say na laban lang. Dito yung kapamilya nyo kami kahit hindi nyo kami kalubog. Kaya-kaya natin yan. Andito kami mga nurses nyo. Hindi po kayo iiwan. Huwag po kayo panginaan ng loob. Magkaisa lang po tayo. Ako si Rodrigo Laganson. Naging rider ako ng 2018. Nung nagka-pandemic, nag-try ako. Full time na siya. Noong nakaraang taon, pagtapa ko doon sa preno ko, mislide na yung pa ako. Yun ang naipang preno. Karoon siya ng sugan. Pinutol siya kasi na infection. Pero hindi yun naging hadlang para sa akin. Kasi katwiran ko, kaya ko. Sa mga kapwa ko PW, huwag kayong kinakahawaan yung sarili. Basta ang importante sa lahat, nagtutulungan tayo, nagdadamayin tayo. Huwag tayong panghinaan ng loob. Ako po si J.P. Chan Obaluyot, ng grocery worker. Isang araw, papasok po ako ng trabaho. May nakita po akong naiwang cellphone. Pag po ako sabi ko, kailangan po may balik. Sobrang saya ko po kasi hindi ko po akalain eh, na naisoli ko sa may-ari. Mag-viral po ako. Kuya Christian, alamat. May mga tao pa rin talaga na mas pipiliin yung kabutihan. Sa mga kapwa ko, frontliner. Kahit na ganito lang yung trabaho natin, basta huwag lang po tayong gumawa ng masama. Miss ko po sa pagtuturo ay ang araw-araw na nakikita ko po ang mga bata. Pagpapasok ka ng classroom, empty na. Dito sa amin na walang internet connection, nagre-rely lang po kami sa mga modules. Dito po sa Northern Samar, aside po sa pagdi-deliver ng mga modules, nagkakandak po kami ng home visitation. Kung ito man po ay nasa malayong gubat, naglalakad ng ilang oras, gumagamit po kami ng mga videos mula po sa 
Knowledge Channel at sa DepEd TV. Kaming mga guro, yung dedikasyon po namin is hindi masusukat ni Numan. Sa nag-viral na video po, uh, habang kinakandak po namin yung pre-assessment, hindi po namin na malaya na bumabaha na pala. Baha ka lang, teacher kami. Isa e motivation po yun sa lahat po ng kapwa namin guro. Hindi po kami tumitigil. Patuloy pa rin po namin ibigay ang dekalidad na edukasyon sa hirap man po sa ginhawa. Salamat sa inyong sakripisyo. Kabataang Pinoy na todo ang pagsisika para makatulong sa pamilya. Naiyakak sabi ko, na tayong mga kalubana. Sobrang hirap. Maawa ko sa kanya na palagi siya naglalakad. Sabi ng anak ko, okay lang papa, sa so wala tayong kakainin. Pamatay, binibigay niyo lang sa inyo. Matulong siya sa akin, kahit pa paano, kung nakakasurvive kami. Sabi ko kung maganda ang buhay natin, hindi ka magyatrabaho ka niya. Tatlong pipi namin, nag-aaral sila. Ang mga narinig ko dyan, ilidapat niya, walang di naparalin. Sabi ko, hindi pwede, parang... May alam. Si Jones naman ay mabait, masikap siya, at saka trying his best talaga. Ay, proud na proud ako sana ko. Dahil si pag mag matalino. Sa nagbigay ng trabaho sa anak ko, maraming salamat. Kahit may kapansanan, kinuha nilang magtrabaho. Makapagtapos siya ng pag-aaral at mabot niya ang pangarap niya. Pamilya ang ating lakas. At inspirasyon. Kaya walang sokoan. Magtiwala tayo sa Panginoon.
Dasig lang yun. Kaya kita, Este! Hindi ito magpalupig. Maganda ang buhay! Dahil na yan kayo. Piliin natin ang kabutihan. Ang inyong tapang at dedikasyon. Pang superhero. Mga idol kayo sa kasipagan. Hindi tayo aatras sa kahit anumang laban. Lagi natin buhayin ang pagtutunungan. Magkasama tayo sa hirap at ginhaw. We will get through this together. All you need is love. Daghang salamat sa inyong tanan. Thank you po. Maraming salamat. Darating ang araw, mayayahap. At makasama rin natin ang isa't isa. Salamat mga kapamilya sa inyong pagmamahal. Kayo ang aming mga bayani. Ngayong Pasko, ating ipagdiwang ang lakas at pagmamahal ng bawat isa. Isang pamilya tayong magkakasama at hindi mag-iiwanan. Lahat makakaya natin dahil andito ang Diyos at andito tayo para sa isa't isa.